Good afternoon to all the learners enrolled in various program of School of Management Studies and Commerce. I, Dr. Gagan Singh, welcome you all in this today lecture. In this lecture, we are going to discuss accounting concept, uh, conventions, and accounting standards. In the lecture, we have discussed that the accounting principle basically is what is accounting, what is the role of accounting, what accounting principle is framed, what kind of contribution is given. Today, we will talk about accounting concepts, accounting convention, and accounting standard. First, we will talk about accounting principles. We will talk about the accounting principle act as a guide. A guide is a guide. It helps in providing uh, information to all the stakeholders, those who are interested in business. Jitne bhi business mein stakeholder interested hote hain, chahe wo creditors ho, customers ho, ya government ho, ya jitni bhi social organisation hai jo business interested hoti hai, unko jo suchnaay pradan karte hain, usme accounting principle ka ek apna role rehta hai. अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की अकाउंटिंग कंसेप्ट बेसिकली आर द नेसेसरी एजेंशंस एंड कंडीशंस ऑन विच द अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेस्ड ये वो एजेंशंस और मान्यताएं या कंडीशंस हैं जिन पर अकाउंटिंग का साइंस जो है बेसिकली बेस्ड होता है सबसे पहले इसमें डिफरेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो अकाउंटिंग में इस्तेमाल की जाती हैं मुख्य मुख्य हम आज हम इसमें चर्चा करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट अकाउंटिंग में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि व्यवसाय और व्यवसाय को चलाने वाले जो लोग होते हैं वो अलग अलग होते हैं इसीलिए व्यवसाय में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो इनका अलग अलग इसमें लेखा किया जाता है उदाहरण के लिए अगर हम बात करना चाहें अगर बिजनेस में किसी ने पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो उसका लेखा बिजनेस में न करके उस जो इन्वेस्ट जिसने किया इन्वेस्टर जो होता है जो ओनर होता है उसके खाते में किया जाता है ताकि साल के अंत में जो प्रॉफिट एंड लॉस है जो एक्चुअल पोजिशन है बिजनेस की वो हम ज्ञात कर सके इसलिए जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनका जो बिजनेस रिलेटेड होती है उनका अलग लेखा किया जाता है जो पर्सनल ओनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है जैसे हमने ड्राइंग का आपको उदाहरण दिया आहरण का अगर उसने व्यक्तिगत यूज के लिए पैसा निकाला है तो उसका लेखा बिजनेस अकाउंट्स में न करके उसके व्यक्तिगत खाते में किया जाता है ताकि साल के एंड में उस व्यवसाय से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस का या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन का हम पता कर सके दूसरी जो अकाउंटिंग हमारी कंसेप्ट होती है वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट चालू व्यवसाय अवधारणा इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि व्यवसाय जो है लंबे समय तक चलता रहेगा इसका आशय ये बिल्कुल नहीं है कि व्यवसाय कभी समाप्त नहीं होगा लेकिन व्यवसाय में ये माना जाता है कि बिजनेस जो है एक लंबे समय तक चलता रहेगा इसी कारण से जो डेप्रिशिएशन की जाती है वो बिजनेस की जो एक एसेट की जो पीरियड होता है एसेट का जो समय जीवन अवधि होती है उसके आधार पे किया जाता है लेकिन कुछ केसेस में ये एजम्पन्स भी हम मान लेते हैं एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि जैसे व्यवसाय अगर किसी उद्देश्य के लिए चलाया जा रहा हो तो उस उद्देश्य के समाप्त होने पर बिजनेस स्वतः ही समाप्त हो जाता है या एक लिमिटेड पीरियड के लिए किसी विशेष पर्पज के लिए हो अगर वो उद्देश्य पूरा हो जाए तो भी व्यवसाय समाप्त हो जाता है लेकिन व्यवसाय में ये माना जाता है उमन कि व्यवसाय जो है एक लंबे समय तक चलता रहेगा एक अन्य कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जैसा कि हमने आपको पहले भी डिस्कस करा था कि बिजनेस में केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग की जाती है दोज हु आर इन मोनिटरी नेचर जिनका मौद्रिक नेचर की जो ट्रांजेक्शन होती हैं उनका इसमें लेखा किया जाता है नॉन मोनिटरी ट्रांजेक्शन का इसमें लेखा नहीं किया जाता उदाहरण के लिए जैसे किसी ओनर की ओनेस्टी या एम्प्लॉय की ओनेस्टी या उनका आपस का जो डिस्प्यूट है वो भी बिजनेस के डिसीजन को प्रभावित करता है लेकिन उनकी मॉनेटरी वैल्यू ना होने के कारण उनका बिजनेस में आ, किसी प्रकार का लेखा नहीं किया जाता इस अवधारणा के अनुसार केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन का हम बिजनेस में लेखा करते हैं जो मॉनेटरी नेचर की होती हैं अब हम बात करेंगे अगली अवधारणा की कॉस्ट कंसेप्ट कॉस्ट इस लागत अवधारणा के अनुसार ये माना जाता है कि व्यवसाय की जो भी एसेट्स हम खरीदते हैं उसको लागत के आधार पर ही उसका लेखा किया जाता है मार्केट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता और जब उनका डेप्रिशिएशन किया जाता है वो भी व्यवसाय की जो एसेट खरीदी जाती है जो उसके लागत होती है एक्चुअल कॉस्ट उसी के आधार पर किया जाता है ना कि बाजार मूल्य के आधार पर या फ्यूचर वैल्यू के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है जो भी उसकी वैल्यूएशन की जाती है वो हम कॉस्ट जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसे सब एसेट को खरीदने के उसके आधार पर किया जाता है अगली जो कंसेप्ट है वो हमारी है रिलाइजेशन कंसेप्ट 
बसूलिया अवधारणा के अनुसार ये माना जाता है कि व्यवसाय में किसी आय की प्राप्ति तभी मान जाती है जब वो एक्चुअल में रिसीव हो जाए या जब किसी वस्तु को खरीदने का जब क्राय आदेश दे दिया जाता है तो उस समय ये नहीं माना जाता कि वो उसकी वसूली जो है या क्राय आदेश अगर प्राप्त होने पर यह नहीं माना जाता कि उससे आय प्राप्त होगी जब तक वास्तव में उस वस्तु का हस्तांतरण ना कर दिया जाए भले ही उस जो प्राप्ति होने वाली है वो कुछ समय के बाद हो लेकिन आदेश प्राप्त होने को हम ये नहीं मान सकते कि उसकी आय प्राप्त होगी है जब तक उस वस्तु का हस्तांतरण जो है उस कस्टमर को ना कर दी जाए तो ये रिलाइजेशन कंसेप्ट के अंतर्गत माना जाता है अगली जो कंसेप्ट है वो है हमारी एक्रूअल कंसेप्ट जिसको हम उपार्जन अवधारणा कहते हैं इसको इस अवधारणा को लागत आय या लागत अवधारणा अनुरूप अवधारणा के रूप में माना जाता है इसमें कोई भी व्यवसायी ये जानना चाहता है कि उसको किसी निश्चित अवधि के अंत में लाभ हुआ या हानि हुआ जो उस स्थिति को जानने के लिए उसमें जित उस अवधि के दौरान जो जो लाभ प्राप्त हुए हैं और उस लाभ को प्राप्त करने के लिए जितने भी उसने व्यय किए गए होते हैं उन सब का समावेश इसमें होता है इसमें हम जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस प्री पेड एक्सपेंसिस अन अर्नड इनकम और एक्रूअल इनकम जितनी भी होती है उनका समावेश करते हैं चाहे वो प्राप्त हुई हो या भुगतान ऐसे जो किए गए हों या ना किए गए हों उनको भी हम इसमें समावेश करते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार व्यवसायी जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस की एक्चुअल पोजिशन वो जान सके तो ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम इसका निर्धारण करते हैं अगली अवधारणा जो है वो है हमारी मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम ये मान के चलते हैं व्यवसाय की जो इनकम है और जो लागत है उनका आपस में मिलान किया जाता है एक निश्चित अवधि के अंत में ये भी इस अवधारणा के साथ मिलती जुलती है लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण हम ये ध्यान रखते हैं कि आय और जो लागत है उनका मिलान एक निश्चित अवधि के अंत में किया जा सके ताकि टू नो द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस और ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस उसको जाना जा सके लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ आय का निर्धारण करना या व्यय का निर्धारण करना बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर एग्जांपल किसी व्यवसाय को प्रचार प्रसार के लिए किए जाने वाला एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो किसी एक निश्चित वर्ष से संबंधित ना होके उसका आगे आने वाले जो ईयर्स होते हैं वर्ष होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है तो ये निर्धारण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितने प्रतिशत जो है इस साल उसको माना जाए खर्चा इस साल का और कितने उस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का कितना भाग जो है आने आगे आने वाले वर्षों में चार्ज किया जाए लेकिन अकाउंट्स में जैसा कि हम आगे बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत ये निर्धारण किया जाता है कि कितना भाग जो है उसका उस संबंधित वर्ष में हम चार्ज कर लेंगे और कितना आगे आने वाले वर्षों में चार्ज करेंगे ताकि व्यवसाय की जो एक्चुअल पोजीशन है वो साल के अंत में हम जान जा, जाना जान सके और जो रियल स्टेक होल्डर है उनको उसकी स्थिति एक्चुअल स्थिति के बारे में पता चल सके इसी तरह से अगली अवधारणा जो है उसमें हम बात करेंगे पीरियडिसिटी कंसेप्ट की अब दी अवधारणा के अनुसार हम ये मानते हैं कि कोई व्यवसाय क्योंकि गोइंग कंसेप्ट के आधार पर चलता है तो इसमें ये माना जाता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलता रहेगा लेकिन किसी एक निश्चित अवधि के अंत में कोई भी व्यवसाय उस अपने व्यवसाय की स्थिति को जानना चाहता है इसलिए उस अवधि को छोटे छोटे उसमें भागों में बांट दिया जाता है ताकि वो अवधि इतनी छोटी भी ना हो कि बार बार उसको कैलकुल उस प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट बनाने में कठिनाई का सामना पड़े इसमें अमूमन एक वर्ष का समय ले लिया जाता है ताकि उस एक वर्ष के अंत में उस व्यवसाय का लाभ हानि खाता जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं वो बनाया जाता है बैलेंस शीट है वो बनाई जाती है ताकि वो अपने एसेट्स और लाइबिलिटी की स्थिति जो है एक निश्चित अवधि के अंत में जान सके अवधि का निर्धारण बहुत छोटा ना होके जैसा कि मैंने आपको बताया कम से कम एक वर्ष का रखा जाता है अकाउंटिंग पीरियड और उसी पीरियड के अंतर्गत जितने भी उसने ट्रांजेक्शन किए होते हैं उनके आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का निर्माण किया जाता है अंत में हम इसी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसको द्विपक्षीय अवधारणा हम कहते हैं इस अवधारणा के अनुसार बिजनेस में जो व्यवसाय में जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं उसके दो पक्ष होते हैं एक डेबिट पक्ष होता है एक क्रेडिट पक्ष जब भी ट्रांजैक्शन किया जाता है तो इन दोनों पक्ष ये दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं और इसी आधार पर एसेट्स और लाइबिलिटी में उनको विभाजन होता है और जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो जब कोई एक पक्ष जो डेबिट जो डेबिट होता है 
या क्रेडिट होता है उसको हम एसेट या लाइबिलिटी उसकी नेचर के आधार पर उन्हीं खातों में ट्रांसफ़र कर दे कर देते हैं और बैलेंस शीट की दोनों साइड का जो टोटल होता है वो इसी कारण बराबर होता है क्योंकि डुअल कंसेप्ट के आधार पे जो ट्रांजेक्शन का निर्माण हम करते हैं तो ये कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट थी इसके अलावा कुछ और भी कंसेप्ट होते थे लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थी जिसमें एंटिटी कंसेप्ट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कॉस्ट कंसेप्ट या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली एजम्पन्स एंड कंडीशन है जिनके ऊपर साइंस ऑफ अकाउंटिंग जो है हमारी वो बेस्ड होती है अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन की अकाउंटिंग कन्वेंशन बेसिकली कस्टमर ट्रेडिशन है विच आर यूज इन द प्रोफेशन ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंट के निर्माण में जो जो कस्टमर ट्रेडिशन हैं जो पहले से चली आ रही हैं उनको हम फॉलो करते हैं ताकि अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उनको बनाने में हेल्प हमें मिल सके जो मुख्य रूप से अकाउंटिंग कन्वेंशन है उनकी हम बात करेंगे जिसमें कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म रूढ़ीवादिता की प्रथा इस अवधारणा के अनुसार हम ये मान के चलते हैं कि पॉलिसी ऑफ प्ले सेफ मतलब सुरक्षित रह के बिजनेस किया जाए इसमें एंटीसपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस मतलब कहने का ये है आशय ये है कि अप्रत्याशी लाभ की किसम अप्रत्याशी लाभ का जो है उसमें प्रोविजन किया जाए और जितने भी पॉसिबल लॉसेस हैं उनका प्रोविजन कर लिया जाए ताकि बिजनेस की जो एक्चुअल पोजीशन है वो हम बता सकें अगर अप्रत्याशित लाभ को भी अगर दर्शा दिया जाए तो जो एक्चुअल में है ही नहीं तो बिजनेस को कई बार क्या हो सकता है इनकम टैक्स के रूप में ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है या जो उसमें इंटरेस्टेड हैं स्टेक होल्डर उनको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ सकता है जो कि एक्चुअल में है ही नहीं और पॉसिबल लॉसेस को अगर हम पहले ही मेजर कर लें तो कहने का भी प्राय ये है कि अगर जो हानियाँ उनको होनी है संभावित उनका प्रोविज़न हमने पहले ही कर लिया है अगर वो हो भी जाती हैं क्योंकि उनका प्रोविज़न पहले से तो बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ सकता है अगर उनका प्रोविज़न नहीं किया जा किया गया हो और हानियाँ वास्तव में अगर हो जाए तो बिजनेस को उसके कारण काफ़ी मुश्किलों का सामना जो है करना पड़ सकता है तो इस अवधारणा के अनुसार ये माना जाता है कि एंटीसपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस जो है और दूसरे शब्दों में जैसा कि मैंने आपको कहा पॉलिसी ऑफ प्ले सेफ इसमें आ, किया जाता है दूसरी अवधारणा जो है इसमें है परंपराएं हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर लेखांकन के इस कन्वेंशन के अनुसार ये माना जाता है कि व्यवसाय की जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनका फुल डिस्क्लोजर पूरी की पूरी डिस्क्लोज की जाए उनके स्टेक होल्डर को कोई भी सूचना ऐसी ना हो जो छुपाई जा सके ताकि जिसने अगर कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करने का या लोन लेने का या कोई अन्य बिजनेस से जुड़ने का डिसीजन लेना हो तो आसानी से लिया जा सके और उसमें कोई भ्रम की स्थिति जो है उनके लिए उत्पन्न ना हो सके तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में ये कोशिश की जाती है कि सभी महत्वपूर्ण सूचना को उनके स्टेक होल्डर को बताया जाए ताकि वो अपने विवेक से निर्णय ले सकें तीसरी जो कन्वेंशन है वो कन्वेंशन ऑफ मेटेरिलिटी ये महत्वता की प्रथा जो है ये अकाउंटें अकाउंटेंट के विवेक के ऊपर निर्भर करती है लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि व्यवसाय की जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं उनका इसमें लेखा जोखा किया जा सके और जो कम महत्वपूर्ण किया उनको इसमें रिकॉर्ड ना किया जा सके अब ये जैसा कि मैंने आपको शुरू इस कन्वेंशन के स्टार्टिंग में बताया कि ये विवेक पर भी निर्भर करता है कि कौन सी सूचना महत्वपूर्ण है या कौन सी महत्वपूर्ण नहीं है कई बार पक्षपात का भी विषय हो सकता है तो इसमें बहुत ही विवेक से निर्णय लेना पड़ता है कि जो महत्वपूर्ण सूचना है जिससे बिजनेस डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है उन सभी सूचनाओं का समावेश जो है इस कन्वेंशन के तहत अकाउंट में किया जाए अब हम लास्ट में बात करेंगे इस अंतिम अवधारणा की कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी की इस अवधारणा के अनुसार ये माना जाता है कि एक रूपता बिजनेस में रहनी चाहिए फॉर एग्जांपल जैसे कि डेप्रिसिएशन को अगर हम चार्ज करते हैं अगर इस वर्ष हमने जो डेप्रिसिएशन एसेट में डेप्रिसिएशन का जो मेथड हमने लिया है उसी को आने वाले वर्षों में हम फॉलो करें इस तरह स्टॉक का जो वैल्यूशन होता है उसके लिए जो मैथड हम यूज़ करते हैं उनको भी बार बार चेंज ना करके एक निश्चित अवधि तक उसका प्रयोग किया जाए ताकि कंपेरेटिविलिटी का जो क्वालिटी है वो उसमें बने रहे कौन सी ऐसी फंडामेंटल अकाउंटिंग कन्वेंशन या एजम्पन्स हो सकती हैं तो उसमें तीन आती है गोइंग कंसर्न हम ये कह सकते हैं कंसिस्टेंसी या एक्ल 
तो ये तीन जो हमने अंत में आपसे डिस्कस करी ये अकाउंटिंग कन्वेंशन या कॉन्सेप्ट के आधार पे एक फंडामेंटली अगर हम कहें कि तीन जो बेसिक एजम्पन हो सकती है वो गोइंग कंसर्न की कि व्यवसाय लंबे समय तक चलता रहेगा कंसिस्टेंसी व्यवसाय में जो भी मेथड यूज़ की जाए उसमें एक स्थिरता होनी चाहिए अवधि तक एक्ूरल का मतलब है कि आशय है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करें उसमें आगत लागत और जो आय है उनका सबका समावेश हो सके जो प्रीपेड हो आउटस्टैंडिंग हो एक्रूड हो या एक्रूड जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस है उनका इसमें समावेश रहता है अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली प्रोवाइड कंसिस्टेंसी या प्रोवाइड यूनिफॉर्म बेस टू ऑल द बिजनेस और स्टेक होल्डर कहने का भी प्राय ये है कि व्यवसाय में जितने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट या कन्वेंशन है और उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एक यूनिफॉर्मिटी प्रदान करता है ताकि जहां भी वो लागू किए जाएं एक यूनिफॉर्म वे में लागू किए जा सके और उसमें यूनिफॉर्मिटी जो है बनी रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो बेसिक पर्पज़ वो ये था कि क्योंकि जितनी भी अकाउंट्स जो है एक लैंग्वे बिजनेस लैंग्वेज की तरह काम करता है वो अपने स्टेक होल्डर को सूचना प्रदान करता है तो बिजनेस में एक कोशिश रहती है कि जो भी सूचना जाए वो यूनिफॉर्म बेस में जाए या जो भी नियम लागू किए जाए वो हर तरह के बिजनेस में यूनिफॉर्म वे में लागू हों कहीं ऐसा न हो कि किसी एक बिजनेस में मूल्यांकन का एक नियम हो और दूसरे में कोई और नियम हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक यूनिफॉर्मिटी का बेस प्रदान करते हैं ताकि जितने भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाए यूनिफॉर्म बेस पे मेंटेन किए जाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तो उनतीस जून नाइनटीन में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का निर्माण किया जाए जो नाइन्टी में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के नाम से जाना जा सके अब इसके अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें कि ये क्यों बनाए गए तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया क्रिएशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में इनका निर्माण किया गया था और दूसरा जो था यूनिफॉर्मिटी के लिए कि ताकि जितने प्रकार के बिजनेस हैं जहाँ अलग ये नियम कन्वेंशन कॉन्सेप्ट कन, फॉलो किए जाते हैं यूनिफॉर्म वे में फॉलो किए जाए इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एग्जिस्टेंस में आए इसी तरह से एक्सेप्टेबिलिटी का कि जो भी नियम है उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थ्रू आउट जितने बिजनेस हैं ये थ्रू आउट कंट्री जो हैं थ्रू आउट वर्ल्ड जो हैं एक यूनिफॉर्म वे में रहे जहाँ तक नंबर ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात है तो वो 41 है जो कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं इसमें से कुछ डिलीट हो सकते हैं या कुछ का मर्ज एक दूसरे के साथ हो सकता है लेकिन अब तक जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हैं वो उनकी संख्या जो फोर्टी है इसी तरह से अगर हम भारत में बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट इंडिया लेवल तो 1977 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड स्टैब्लिश हुआ था और उसी के बेस पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो अकाउंटिंग्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं उनका निर्माण किया गया था और नाइन्टी में अंडर सेक्शन टू वन वन के तहत इसमें अमेंडमेंट किया गया था और भारत में अब तक जो लागू किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो हमारे पास थर्टी टू हैं उदाहरण के लिए अगर हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन से लेकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टी टू जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन को अगर हम बात करें इसमें डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज ये डील करता है कि जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं जो बनाई गई हैं उनका डिस्क्लोजर होना चाहिए ताकि सभी बिजनेस कंसर्न इसके बारे में जान सके और इनका इम्प्लीफिकेशन अपने यहाँ कर सके दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो वो है हमारा वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री ये जो हमारे यहाँ स्टॉक होता है उसकी वैल्यूशन से रिलेटेड जितने भी रूल्स गवर्न किए जाते हैं उनसे संबंधित इसमें समावेश रहता है कि वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री किस तरह से किए जाना है कौन सा मैथड यूज़ किया जाना उन सब की जानकारी इसमें रहती है इसी तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिक्स डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग से डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन जो है वो हमारा अकाउंटिंग फॉर एम एल कमीशन से डील करता है कि एम एल कमीशन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशन हैं किस तरह से एम एल कमीशन मर्जर एक्विजिशन होगा वो सब हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन जो है वो डील करता है इसी तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टी टू जो है हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर से डील करता है तो ये एक लंबी लिस्ट है एक से लेके बत्तीस तक हो सकता है आ, समय के साथ इनमें से कुछ आपस में मर्ज हो गए हो या नए इसमें इन्वॉल्व हो गए या समाहित हो गए या नयों का भी इसमें समायोजन हो सकता है तो अब तक जो इशूड हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या जो लागू हैं वो हमारे यहाँ थर्टी है तो इस तरह से आज हमने बात करी आपसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बेसिकली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट 
का क्या रोल है अकाउंटिंग कन्वेंशन कौन कौन सी होती है अकाउंट्स पर किस तरह का रोल प्ले करती है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल और इंडियन लेवल पे कितने हैं और इनका निर्माण क्यों किया गया अगले डिस्कशन में हम बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम की धन्यवाद